Hi guys, welcome back to another video and today we'll be studying the last plant hormone in the syllabus and that is ethylene. Alright, so ethylene, you must have heard about ethylene already. It is a gaseous hormone. In, uh, for example, in Mother Dairy, Fruits and Vegetables Private Limited and many other industries who are dealing with fruits and vegetables, they basically uh, use ethylene for the ripening agent. They're using it as a ripening agent for the, you know, uh, ripening process that is taking place in papayas, bananas and many other vegetables. Alright, so now we'll be studying about ethylene in detail. So ethylene is a gaseous hormone unlike the rest of the hormones. The rest of the hormones are basically synthesized inside it and they're in other forms. But this is a gaseous hormone which is very different from the all the other hormones which we have studied till date. Now uh, like abscisic acid, it's the only member of its own class. Okay, ethylene is the simplest structure and it is produced in all the higher plants. It, is ha it has the simplest structure, it has the easiest structure possible and it is produced in all the higher plants. Okay. This hormone is usually associated with fruit ripening. I've already told you in many industrial purposes it is used uh, and it is only used for the ripening process because in early days uh, instead of ripening many other gases were used which are very toxic and intoxicating the humans as well. So uh, they stopped using those gases and instead of that ethylene is being used now and it is used for fruit ripening and also for the triple response. Now we'll study what triple response responses triple response uh, on the dark grown uh, pea seedlings include the triple uh, include teen type ke responses hote hain jo ki dark grown pea leaves mein humne observe kiye the that were reduced stem elongation that is um, in uh, for ethylene causes these that is it reduces the elongation in the stem second is and it increases the thickening of the stem and also increasing the gr horizontal growth habit of the plant this is the triple response which is caused by ethylene because ethylene is basically causing the aging of the plant aging means from childhood it is growing so if it is growing then obviously the elongation hogi, that will be taking place at a higher and a very faster pace as compared to the rest of them all right, so stem elongation, stem thickening, her cheese mein growth ho rahi hai. Stem ki thickening bhi bar rahi hai, stem ki elongation bhi bar rahi hai and horizontal growth bhi bar rahi hai. Theek hai? So this was about what is ethylene and how is it causing the triple response in the plants and how is it different from rest of the hormones which you have already studied. All right, so now we'll go to biosynthesis and transport. Biosynthesis and transport, we study about how is the hormone being synthesized and from the point of its synthesis, how is it being transported to the rest of the organs of the plant. Alright, this is the basic reason we are studying uh, biosynthesis and transport and as ethylene is synthesized outside as well and in the plants as well, so this is a very important part which we will be studying right now, so you guys need to focus. Alright, so now as we've already told you uh, it is also it is only produced in the higher plants and higher plants maybe there is a zone called as the meristematic zone in which the divisions and the proper reproduction and growth of the tissues is taking place there it is acting as a active site for the ethylene biosynthesis all right now um, okay so first point is clear that is uh, in all the plants it is synthesized but in all the plants in the meristematic region only uh, it is the active site for ethylene biosynthesis okay now the rest of the production also depends upon the type of tissues in the stage of development we told that meristematic region is here but it also depends upon tissue kiss type ka hai and tissue consist stage hai ki stage pe hai development ki agar wo lower stage pe hai obviously nahi banega agar wo higher stage pe hai to obviously wahan pe site ho jayegi wo uh, it will be the active site for the production of ethylene theek hai it synthesis increasing increases in tissues undergoing ripening or senescence theek hai matlab jaise humne ek banana toda ठीक है अगर हमने बनाना तोड़ के रख दिया तो बनाना में क्या होता है इफ यू सी इफ यू ड्रिंक ग्रीन मैंगो ग्रीन बनानास 
or a you know slightly yellowish banana but after two or one day we see that it has brown spots so that is the reason behind that okay ki banana is growing uski life cycle is growing and growing ka matlab ethylene is being produced and due to ethylene it is undergoing ripening or senescence all right now the next is ethylene biosynthesis is increased by stress conditions under uh, such as drought drought is sukha pad jana jab bhi sukha pad jana hai to is case mein ethylene biosynthesis increase ho jati hai stress condition matlab koi bhi aisi condition jisme plant has to suffer all right like flooding flooding mein baad aa jana chilling matlab jab bhi barf padti hai to iski wajah se we can see that you know farmers are very reluctant for you know whenever we talk about yaar it's going to rain but there are farmers who say yaar nahi barish nahi honi chahiye khet ki fasal kharab ho jayegi so that is the reason that say that theek hai so and because of chilling um there are certain mechanisms which are stopped and these mechanisms are also leading to the plant physiological and you know uh, the growth systems all right so these are the stress conditions under which by ethylene biosynthesis increases and mechanical wounding mechanical wounding wounding matlab ki naturally unko chot na lagna but kisi cheez ke through unko chot lagna For example, if you nowadays we using many machines for harvesting purposes and for many many purposes. So, इसके वजह से if a plant gets hurt, तो इसके वजह से stress condition आ जाती है. Stress condition मतलब जैसे हमारी life में stress होता है, वैसे ही plants के life में when there is any kind of stress, for example, drought, flooding, chilling, mechanical injuries, anything, it causes ethylene biosynthesis. Okay. So, oxygen also promote ethylene biosynthesis. oxygens is another hormone it has been uh, i have displayed a video on it and if you guys want to see that go check it out and do not forget to like share and subscribe guys i need your love and support so now uh, being a gas ethylene moves by diffusion from its site of synthesis ab jahan bhi jaise ethylene humne bola if it, ethylene is being synthesized in the uh, meristematic tissue so now it is known as the site of synthesis but now it has to move so it moves through diffusion because it is a gas and diffusion is the process in which the movement of gases takes place from high concentration to the low concentration now the ethylene uh, sorry the amino acid methionine is a precursor of ethylene now precursor ka matlab it is as a, acting as a starting material for the ethylene biosynthesis matlab jab ethylene synthesize hoga jab ethylene banna start hoga to uska jo sabse pehli cheez hogi wo methionine hogi methionine se hi ethylene start hoga banna all right so that is an amino acid which is acting as a precursor for ethylene biosynthesis All right. In the further steps, the methionine is converted to S adenosine methionine. I'll have, uh, you know, I have drawn a flow chart in the next page. I will be showing it to you, and then it will be a very clear idea about what I'm talking about. So, methionine is converted to S adenosine methionine. That is, uh, adomet. It is a short form of S adenosine methionine. The rate limiting step in the pathway is the conversion of S adenosine methionine to one amino cyclopropane, one carboxylic acid, also known as ACC. ठीक है. Now this reaction is catalyzed by the enzyme ACC synthase. Now enzyme का function ही यही होता है, it helps in the catalysis. Catalysis मतलब it helps in the increasing of the pace of the reaction which is going on. It fastens the reaction. All right, so that is known as enzyme. Uh, sorry, that is known as synthase it is an enzyme that catalyzes the reaction so now the last step is the conversion of acc to ethylene theek hai ye the last step ho gaya hamara jo acc ho tha matlab pehle kya tha methionine methionine se bana s adenosine methionine s adenosine methionine se bana one amino cyclopropane one carboxylic acid aur uske baad acc se kya ban gaya ethylene ethylene is the last step because we're talking about ethylene biosynthesis all right so now our ethylene is formed this step requires oxygen and is catalyzed by enzyme acc oxidase ab yahan pe jo enzyme use ho raha hai that is acc oxidase now amino ethoxy vinyl glycine and amino oxy acetic acid these two block the biosynthetic pathway of ethylene 
अब ये दोनों एजेंट्स है जो पिछले हमने एजेंट्स की बात करी है ये थे बाय प्रोडक्ट्स ये थे प्री कर्सर बट नाउ विच वी टॉकिंग अबाउट इस अमीनो इथोक्सी विनाइल ग्लाइसिन एंड अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड बोथ ऑफ देम आर ब्लॉकिंग द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ इथाइली बायोसिंथेटिक पाथवे मतलब उसका जो पाथवे चल रहा है जैसे ए से हमारा प्रोसेस इथाइलीन बन रहा है या फिर हमारा एस एडीनोसिन मिथियोन से हमारा ए बन रहा है दैट प्रोसेस इज समवट ब्लॉक्ड इन बिटवीन बाय दीज टू ठीक है दीज टू आर एक्टिंग एज अ ब्लॉकर्स ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे बोथ इनिबेट द कन्वर्जन ऑफ एडीनो मिथियोन टू ए सी सी दैट इज वन अमीनो साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड विच आर ऑलरेडी टोल्ड यू ठीक है ये ये काम खराब कर देते हैं उसके बाद कोबाल्ट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ इंडिकेटर ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस ब्लॉकिंग द कन्वर्जन अब कोबाल्ट आयन जो होता है वो भी एक्ट करता है एज एन इंडिकेटर ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस एंड इट ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ ए सी सी टू इथाइलिन ठीक है अब ये फ्लो चार्ट की बात करते हैं दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट मिथियोन से कन्वर्ट हुआ एडीनो मिथियोन ए सी सी देन इथाइलिन एंड दीज आर द इंजाइम्स एडोमेट सिंथेटेज ए सी सी सिंथेज एंड ए सी सी ऑक्सीटेज दिस इज द होल साइकिल ऑफ इथाइलिन बायो सिंथेसिस नाउ वी बी टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आर द मेन पोर्शन ऑफ Plant hormones. Whenever we talk about plant hormones, people are never going to ask you anything, but they just want to ask you what is the function of the specific hormone. So you need to tell them the physiological effects or what is the what is how are they acting. So abscission का मतलब क्या होता है? First was first point is abscission, the process of leaf shedding, fruits, uh, flowers, and other plant organs is termed as abscission. अब एब्सेशन क्या होता है ये एक स्पेशल स्पेशलाइज्ड सेल्स की लेयर में होता है ठीक है इनको हम बोलते हैं एब्सेशन लेयर्स जस्ट नोट इट डाउन इफ यू लाइक टू बिकॉज एब्सेशन लेयर्स जो होती हैं वहां पे यही प्रोसेस एब्सेशन का चलता है और कहीं नहीं चलता एंड ऑक्सीजन यूजुअली प्रिवेंट लीव एब्सेशन ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा प्रिवेंट करता है इस प्रोसेस को बाई मेंटेनिंग द सेल्स इन दी एब्सेशन सोन ठीक है जो कि इनसेंसिटिव होते हैं इन दैट जोन इज इनसेंसिटिव टू इथाइलिन ठीक है एंड वेन ऑक्सीजन लेवल्स इन द लीव डिक्लाइन द टिश्यू बिकम्स हाईली सेंसिटिव टू इथाइलिन जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल लीफ में कम हो जाता है तो उसी टाइम क्या करता है टिश्यू सेंसिटिव हो जाता है टू इथाइलिन एंड देन प्रमोट्स एब्सिशन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रिटिंग सेल्यूलेज एंड अदर एनजाइम्स ठीक है जैसे ही उसका लेवल कम होता है दूसरे का लेवल बढ़ जाता है और वो सेंसिटिव कर देता है प्लांट को इथाइलिन के और इसकी वजह से वो सिक्रीट करता है सेलिलेज एन अदर एंजाइम्स और वो एब्सेशन कॉज करता है सो नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लारिंग वट इज फ्लारिंग इट इंड्यूस फ्लारिंग इन मेनी फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड पाइन एपल फैमिली ठीक है पाइन एपल फैमिली में ये फॉर एग्जाम्पल ब्रोमिली एसी इस फैमिली में इथाइलिन क्या करता है फ्लारिंग प्रोड्यूस करता है इन मोनोविशियस प्लांट्स दैट हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मतलब सेपरेट सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं उसमें इथाइलिन क्या करता है इथाइलिन कैन चेंज द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग फ्लावर्स और राइट फ्लारिंग में ही आएगा ये पॉइंट द प्रोमोशन ऑफ फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कोकुम्बर इज वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इफेक्ट और राइट यू कैन सी इन केस ऑफ क्यूकुम्बर द प्रोमोशन ऑफ फीमेल फ्लावर इज प्रोमोटेड रैदर देन द मेल फ्लावर्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज एपिनास्टी सो वॉट इज एपिनास्टी द डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीव दैट अकर वेन द अपर साइड ग्रोस फास्टर देन द लोअर साइड इज कॉल्ड एज एपिनास्टी अपर साइड इज नोन एज ए डैक्सियल पोजिशन एंड लोअर पार्ट ऑफ द लीव इज नोन एज ए बैक्सियल पोजिशन सो द डाउनवर्ड कन्वर्ट कर्वेचर ऑफ लीव that occur when the upper side of the uh, leaf grows grows faster than the lower side it is termed as epinasty and epinasty ethylene induce karta hai epinasty ko theek hai now next is rooting it induces the adventitious roots and रूट हेयर फॉर्मेशन रूटिंग का मतलब क्या है कि इथाइलिन क्या करता है रूट हेयर फॉर्मेशन को बढ़ाता है एंड रूट हेयर आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेशलाइज सबशीट ऑफ द रूट एबिडामल सेल्स दैट इंक्रीज 
the subset of epidermal cells and increase the surface area of the roots and therefore it increases the absorptive capacity of the water and nutrients. Alright, ये आएगा पूरा rooting में कि rooting में क्या होता है? वो क्या करता है? It induces the adventitious root root hair formation. And जितना भी root hair होता है, ये कहाँ से originate हो रहा होता है? Root epidermal cells. ठीक है? अभी क्या करता है? ये increase कर देता है absorptive capacity. Obviously, root hairs जितने भी present होते हैं, that mainly present to increase the surface area, sorry, to absorb more and more water. So, this is why the absorptive capacity of absorbing the water and the nutrients increases. Now, last is fruit ripening. I haven't written anything on fruit ripening because fruit ripening is a very simple process. Video ki starting mein mein pata tha. Fruit ripening mein kya hota hai? Changes ho jate hai fruit mein. For example, if we talk about banana. Banana, agar hum tree pe dekhte hai, agar wo unripe form ho hota hai, that is green in color. But when we see, when we eat a banana, we always eat a yellow colored and a brown spotted banana. So, that is the reason fruit ripening is there and fruit ripening causes changes in color development, softening, starch hydrolysis, sugar accumulation, production of aroma, and disappearance of organic acids. ये सब कॉस करता है, ठीक है? So the loss of green pigment at the onset of ripening is caused by the degradation of chlorophyll. ठीक है, जो green color होता है ना, जो कच्ची चीजों में green color होता है, वो lose हो जाता है, वो हट जाता है, क्योंकि उस time पे क्या हो रहा होता है? लॉस हो जाता है किसका फिर डिग्रेडेशन हो जाता है क्लोरोफिल का एंड इट लीड्स तू डी कन्वर्शन ऑफ क्रोलोप्लास्ट तू क्रोमोप्लास्ट ठीक है फ्रूट रैपिंग में यही होता है और उसके बाद इथाइलिंग का करता है इट आल्सो एक्सेलरेट्स डी प्रोसेस व्हिच इस रैपिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है मेनी फ Okay, there is a dramatic increase in ethylene production and it is also accompanies the initiation of ripening. कुछ होते हैं जो ethylene के response में जो कुछ fruits होते हैं जो ethylene के response में ना फटाफट process अपना करते हैं किसका ripening का उनको हम बोलते हैं climatic fruits. For example, apples, bananas, tomatoes. ठीक है ये सारे क्या करते हैं? अगर इनको हमने तोड़ भी लिया होता है फिर भी ये ripening इनका process होता रहता है. ठीक है इसलिए हम इनको बोलते हैं क्लाइमेटरिक फ्रूट्स लेकिन कुछ फ्रूट्स होते हैं दे डू नॉट एक्सिबिट रेस्पिरेशन उनके प्रोसेसेस बंद हो जाते हैं जैसे हम उनको प्लांट से तोड़ लिया जाता है ठीक है तो उस उनको बोलते हैं नॉन क्लाइमेटरिक फ्रूट्स एन एग्जांपल उनका आ जाता है कि ग्रेप्स हो जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स हो जाते हैं इनको तोड़ने के बाद इनमें कभी रेस्पिरेशन का प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं हो रहा होता तो इट फिनिशेस इवेंचुअली बट इन केस ऑफ क्लाइमेटरिक फ्रूट फॉर एग्जांपल पपाया बनाना इसमें जो हमारा प्रोसेस है वो चलता रहता है एंड प्रोसेस जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर हमने इथाइलीन हम जैसे चेंबर्स में इथाइलीन देते हैं अगर हम राइपनिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज में राइपनिंग के लिए हम इथाइलीन की गैस प्रोडक्शन करते हैं और इथाइलीन को छोड़ते हैं चेंबर्स में बट कुछ अमाउंट छोड़ने के बाद ये जो फ्रूट्स होते हैं दे देमसेल्स स्टार्ट रिलीजिंग सम पार्ट ऑफ इथाइलीन फ्रॉम देमसेल्स तो राइपनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स इन देमसेल्स इट्सेल्फ और सो दिस इज़ ऑल अबाउट इथाइलीन all you have to study is what is a thylene, what is a triple response, this is very important, biosynthesis and transport, and also the cycle, whole conversion cycle you need to keep in mind, and physiological effects. Keep in mind the fruit ripening, this is a very important topic. I have told you everything about what is a ripening, what is ripening causes, and what are the different types of fruits, climacteric and non-climacteric, two types, and rooting maybe, root hairs ke baare mein, everything you need to study is here. And don't forget to like, share, and subscribe, guys. And because it is motivating me, motivating me a lot, and I'll put more videos in future. Thank you. Bye bye. Take care.